是不一样的。很显然，这个画师啊，看来画龙，我们御窑厂画龙的这些师傅啊，画师啊。点点的区别的，所以我们在市场当中看到这种龙的时候，我们就要考虑一下，这种龙为什么和它不一样呢？好，我们来再看它的底足、底面、背面、青花，同样是用繁红画的龙。啊，那么但是这个款的写法呢，和我们前面看到的不一样了。刚才我们的款呀，是双签六字三行款，是横款，但是呢，是双签六字两行款，唯独只有一个东西没有变。那么，请我把它放大给大家看。注意没有，这个“青”的写法没有变。这个呢，就是我们啊，这个镜头前的朋友啊，对这个细节要加以关注了。一个是横，一个是竖，啊，那么这个呢，我们在拍卖市场，我们在一些博物馆里边都曾见过它，可以说老熟人。啊，应该是很熟悉的，但是唯独这个款，那过去我们没有这么关关注它。哎，反大清康熙年制，而且这个东西肯定是康熙时期的东西，这个没有什么好疑问的。这个说法对不对呢？对。但是，是不是我们御窑厂烧制的呢？那么这个我们就要打一个问号。啊，打一个问号。好，我们再看下一件。大家注意没有？这可不是刚才我们看到那个牌了，这是一个碗啊，一个碗，类似于一个蹲式的碗啊啊，类似像一个蹲式的碗。绘画的风格、运用的装饰技法和刚才。我们看到的那个盘完全一致啊，唯独不同的是什么？这个呢没有海水，而是画的云，在云间龙在戏珠。但是大家一定要关注这个龙头和刚才是不是一样啊？完全一致。那么所以呢，这应该是。一个窑里啊，烧造的东西，而且这个画师应该不会出于更多，局限于一两个人而已，不会太多的。所以你看画的这个龙，这个龙头都是一样的，姿态基本相同。那、啊、它不像御窑厂，御窑厂的画师那可不是一个啊，因为它这个批量比较大，而这种东西呢。它的批量是有限的，啊，批量是有限的。好，我们再看它的底部，它底部落的什么款？大家看一下，这个“青”字，这个写法啊。那么这又回过来了。刚才我们看的盘，它是竖着的，这个呢，双圈又变得横过来了。大清康熙年制，六字三行楷书款，啊。那说明呢，这个窑里烧的东西啊，它款的写法既有一定的规律，但有的时候呢，也会出现一些略微的变化。这个就是我我们要注意的一个问题了，啊，那么呃，这个作为一个知识的话呢，我们每个看过的人一定要把它记在脑子里，啊，每一个窑，啊，它有不同的风格，不同。技，就跟我们学书画鉴定的人一样，学书画鉴定其实比我们陶瓷鉴定啊要复杂很多的。因为什么？每一个画家你要记，画家
，青年、中年、老年绘画风格是截然不一样的。年富力强画的最精彩，年纪大了肯定要弱，年纪轻的时候显得有点执着。啊，你想想中国历史上多少画家，你要记多少人？那么陶瓷当然他不是画家，啊，但是他每个窑有每个窑的特点。这也是我们每个学的人必须要注意的一个问题，啊，那么还有一个大家要注意，这个地方我看到了这个字，康熙的熙，我们一般来讲，我们的御窑厂烧的这个熙啊，这个不是大臣的臣，而是一个木字，双木的木，啊，你看这个上下面是臣，所以这种情况呢，也是比较特殊的，在康熙时期。比较少见啊,啊！这些地方我都提醒我们镜头前的朋友，都要注意每一个细节的变化。不同时期，啊，既有相类的地方，但是也有不同的地方。所以我们在掌握大局的同时，对于一些个别的特殊的现象呢，要加以甄别，但同时也要记住它。不能一看这个东西，哦，这个不对的，康熙没这个文史，啊，一概否定。啊，这种一刀切的做法，也是值得商榷的，是不值得提倡的。所以，我们每一个学的人，你的知识量一定要很大，你才能鉴定东西，啊，鉴定东西。好，我们继续。这是一个斗彩的，啊，动物和人物的。一个八角的花盆，大家注意，这实际上是什么呢？这上面一个奇象，一个是奇师。这个是我们一个菩萨呀，啊，这是菩萨像，但是上面的人物呢，却画的是侍女的像，啊，这个也蛮有点奇怪的。啊，大家注意啊，这个花盆应该尺寸是比较大的，康熙时期的花盆尺寸往往都比较大。那么这个花盆做的呢，从形制上。色彩上，人物的构图上，色彩的描绘上，应该这个水准也是相当高，水准不低啊。这个我们再往下看，这是中间的啊里边的主体的这个纹饰。那么看到这种纹饰呢，我提醒大家注意，看到这种这个纹饰以后呢，一定要想。康熙时期的这种动物的绘画方法，以及人物的绘画方法啊，呃，这个请大家呢要关注一下。你看，像这种动物，包括嘴里边突出这这种啊，云气、蝙蝠啊这种东西，这是康熙比较多见的。到后来以后啊，就雍正、乾隆以后，这种东西就很少了，除非民国时期的仿品啊，这个是康熙时期特有的一个现象啊。绘画装饰技法，好，我们再看,看这个花盆的款啊，一般我们都叫它横款，或者叫窄边款，都是横着写的啊。那么所有的花盆，不管它是方的，刚才我们看到这是八角的还是圆的，它都不会写在。它的花盆的板沿上，啊，一般都是放在它的窄边，放在这个口沿的下半部分。请大家注意啊，顺序是从右往左写，千万不能出现从左往右写，这是我们一个基本的常识。我记得在我们啊当初学陶瓷的时候啊，尤其是在看到一些最早的。一些仿制品当中，现在的这种情况已经几乎看不到。在最初啊，我们的一些这个仿制的人，他用自己的思维，用现代人的思维，所以他在写的时候啊，他可能忘却了。我们古人他的书法，一个是从右往左写，是上下写。一个呢，横写也是从右往左写这么一个书写方式，结果他来了一个从左往右写，这个明显就
违背了历史的一个规律，啊，说明这个对历史是不了解的，所以就犯了这一个低级的错误。那么我们看了这个东西以后呢，应该要注意这个细节啊。当然，这种问题呢，对于现在的高仿者来讲，这都不是这个问题了。那这过去我讲的是过去啊，这个刚开始采访的时候。出现过这个现象，现在几乎是看不到的。那么现在我再给大家看的就是这个款，看见没有？大清康熙年制，一个是这个款的写法，这是承制写法；第二个就是这个清的写法，看见没有？一横一竖，这个清的这个底下的月。注意啊，这个这种东西在我们看到的康熙时期的花盆当中。还是比较多见的，这还不是少见，还真是多见的。所以，我们看到这种东西的时候，大家脑子里边马上要反应过了，会不会是安窑？好，我们继续。同样，啊，这是一个长形的花口啊，这是这个领口的一个花盆啊，它这个底下呢也形形成一个八角，是。这个群仙鹤寿图，同样也是斗彩。哎，我们发现了这个，会不会这个安窑对这个斗彩啊情有独钟？我们看到很多件了啊，这个很有意思，都是斗彩器啊。这个是八仙过海啊，各显神通。好，我们再继续往往下看。同样啊，这个这个都是八仙啊，这个过海的，这个、可能是这个这个是张国老啊骑的驴还是什么啊？这个好了，我们不去管它。我们现在要看的主要是这个，大清康熙年制，这个清的写法和这个西的写法啊，中间这是个。丞相的丞，忠臣啊，啊不是忠臣的臣啊，这个丞相的臣啊，这个请大家关注啊。好，我们再来，这是一个青花的四方窝角花盆，上面是山水人物啊，这这些花盆都尺寸都比较大的啊，不是小花盆，都是大尺寸的。康熙时期喜欢大气的啊。这个大家看一下，注意没有？这个款的写法，刚才我点的是两点，这个上面依然存在，啊，一个青，一个西，中间那个橙子的写法。好，我们继续。这个是个，刚才是长方的，这是四方的窝角青。花庭院音戏图，啊，这个也是画的非常的精彩，大家注意一下。这是几个图案啊？这几个图案，这是连升三级、平升三级，啊，这个地方孩子，白子图，啊，这个五子多魁啊，什么这些都有。这个就我们这个不去啊。多研究它了，只要看一下就好了。看见没有？同样，横的窄边款，然后同样是刚才我点的两个问题啊，这个请大家注意，这就是我们发现的，它有自己的特点。好，我们再来。我们刚才讲的是康熙时期的，啊，我们看到的斗彩、青花、皇帝，这个紫绿龙、二龙戏珠、青花繁红龙纹，啊，海水龙纹，康熙的。现在我们要注意的是雍正，斗。斗彩天机啊，斗彩秋虫
天机扭何晚？大家注意啊，这个造型。那么这是一个很特别的造型。我们记得这个造型什么时候有啊？哎，明代宣德啊，大家不要跟我说永乐，永乐没有的。宣德，而且绝大部分是贷款的。也有少数不贷款，但是，宣德贷款的钮是微微的凸起的，而大家注意，这个时代的钮，啊，它上面站着一个什么呀？天机，啊，天机钮，这种纹饰在清初比较常见，到了乾隆以后。很少见到，这个就是时代啊，它固有的一个特点。这个，请我们镜镜头前的朋友啊，一定要记住。啊，这上面是秋虫。那么，这个里边最重要的是什么？注意这个“青”的写法，因为我们讲斗彩啊，相对来讲，这个色彩呢，它和粉彩、和五彩它不一样。由于他用青花做底，然后在上面略加啊五彩，就显得整体的画面非常的雅致。所以我们往往看到斗彩的器物啊，它的这种含蓄的那种卷绣啊，是粉彩和五彩所备的。所以我们在欣赏陶瓷的时候，要如何的？对不同瓷器加以甄别、加以区分，如何去描述它，这个都是我们每一个人必须要掌握的。啊，不同东西、不同品种，它有不同的特性。啊，好，好我们再看下边，同样是一个盒碗，这是斗笠碗，这个是很。常见的啊，一般来讲呢，我们都是看的是什么呢？只看到底，看到上面的盖它正好是两个斗笠呀、啊、合在一起，打开就是两只碗，合起来就是一个盖碗，而且这种这个叫斗彩喜鹊灯眉碗，或者叫喜鹊报春图，啊，这个纹饰。它也是一个比较详类的一个纹饰，啊，这纹饰看起来也是很雅致的，啊，我记得，呃，上个世纪啊，呃，到这个世纪初吧，这个我们在澳门啊，还有这个香港啊地区，我们很多的朋友呢特别喜欢祥瑞的东西。那么，见到了这种喜鹊灯眉的图案呢，我们有些朋友，哎，他别出心裁，他觉得这个眉就是那个倒霉的霉，这个喜鹊灯眉不是找的倒霉吗？这种想法是错误的，这是你这么想，这跟、个、我们中国这个上千年的传统文化相比较的话，你那个思维。不做挂齿的，是你叫自作多情，跟我们古人的想法完完全不是一回事所以你就打消这个想法吧。我们还是按照我们中国人的传统的这种喜好，喜鹊灯眉、喜鹊报春，它就是一个非常祥瑞的啊，一个很非常喜庆的一个纹饰，啊，一个图案。我我们今天。大家依然还应该是非常欢迎他的啊！千万不要用那种自己的一种邪念去评价我们中国传统的这种图案，这是不合适的，你也没有这个资格去评论它，啊，叫荒唐啊！好，我们再看一下啊，看见没有？这个纹饰呀，也是非常的清楚啊。它的落款形式，尤其是这个青的写法，看见没有
，就是一个标标准准的和康熙那个清的写法如出一辙。刚才两件东西，一个是天机的那个和碗，和这个盖碗，它有一个共性，啊，什么共性呢？它的盖子上有款，它的底上有款，这两件东西同时盖和底上都带款的，所以我们看到这。东西的时候，你注意，上下都有款，你们看好了，啊，说明这个东西是全的，啊，说明东西是全的，嗯，好，我们再,再看一下啊，还有，这是一个啊，雍正时期的，同样还是斗彩啊，这个龙纹的一个盘，那么这个底下的款呢，我们再看清楚啊。还是刚才那个写法啊，这个我们就不多再再去解释它了，依然是斗彩啊，依然是斗彩，写法也是双圈的，六字三行，楷书款。哎，很有意思啊，大家注意，外边呢是青花莲花托八宝，啊，托八宝纹的。那么这种纹饰呢，底下这个落款的形式和刚才那个斗彩是一模一样，啊，一模一样的。那么只不过呢，这件东西呢，整体的它就是个青花的一个花口盘。啊，这件东西呢，这个书写的方法和刚才一样啊，完全一致。那么这个是我们要给大家看的啊，再看几件，这个各种品种我给大家看到了。这是一个粉彩啊花卉的一个斗笠碗，这个我们镜头前的朋友应该这个应该是不陌生了啊，应该是不陌生的。但是大家要注意底下，这个主体的纹饰呢是一个盛开的，或者我们讲是怒放的牡丹花，旁边飞着两只蝴蝶，那么它一个非常优雅的名称，叫什么呢？叫蝶恋花，啊，叫蝶恋花。那么大家注意的是什么呢？就是它这个款的写法，啊，这个可能有点模糊啊，但实际上呢，它的写法和我们刚才讲的那个写法，它是一致的，啊，是一致的，啊，一致。这个我们就不再不再多讲了啊，再继续。嗯，这一件东西呢，是一个大家注意啊。也同样是粉彩的啊，一个撇口碗。这个上面画的是什么呢？大家注意啊，这个纹饰在清代时期出现的比较多，尤其是在雍正和乾隆早期比较多见。什么花？罂粟花。唐英特别喜欢这个花，所以在他的图案当中，也在。在那个时代，这种花啊，作为一个纹饰去装饰这个瓷器的表面是常见的啊，罂粟啊，注意，再看一下其他几个面啊，这个叫绣球花，大家知道就好了啊，知道完了我们再说，这个就不去管它了，我把几个面都给大家看一下啊，这个是牡丹罂粟，这个是里边碗里边，最后我们再看一下这个底足。这个呢，这个书写方法和刚才一样，我们就不再啊赘言了啊，不再赘言了。好了，我们把这些东西通通看完以后，我们这个安摇上来。如果我说我们刚才我费了很大的劲儿，收了这么多的。啊，图片给大家看。如果可以确认，啊，这个底款，按照我们历史发展严格的时间段来，把它区分一下。安尧是在康熙晚期到雍正初期这一段时间，有七年在烧造瓷器。刚才我我们都看到了，啊。这个鞋款
所陈述的，啊，或者说我们描绘的这个款制的写法，都都是这么写的。如果完全可以确定的话，那么今天我和大家啊沟通交流啊，这个所谓的安遥这件事情，那么它的意义就非常大了。那么现在我们可以这样讲：既然故宫的专家确认，那么我们现在就可以把这些东西可以确认，它都是安窑所烧造的东西。今后我们在市场当中，我们不管是爱好者、研究者和收藏家，请你们注意，这样的写法，尽管它是斗彩的，啊，它是粉彩的，它是青花的，啊，或者是。其他品种，如果康熙的、雍正的都这么写法，那么这就可以确认它为安窑所烧。啊，所以我们不去管它啊，是故宫收藏的还是市场流通的，我们就可以把它确定下来。啊，这个问题，我觉得今天我和大家交流，我也通过不断的排比啊，我觉得这也是我的最大的一个收获，就是。我们能够认定了安窑，它的面貌，它的款制的书写方法，啊，这个呢，我认为啊，这个收收获是非常大的，尤其是在康熙晚期末到雍正初这一段时间。那么提到的这个收获呢，我觉得，呃，不仅仅是我觉得我和大家分享了这么一个知识，啊，分享了。我个人的心得，那么这又让我又想到了另外一个问题。那这个问题呢，我跟镜头前的朋友啊，也是要进行一个沟沟通和交流的。但这个问题呢，可能和我们刚才讲到的这个呢，有一点点的落差了。哦，刚才一个朋友问：安窑属于官窑吗？那么。安窑啊，实事求是讲，它是一个私人的窑，它不是属于宫廷景德镇御窑厂烧造的瓷器。尽管它也在景德镇烧造，但是它是由安尚义安排的自家的人在景德镇定烧的瓷器。这些瓷器有很大一部分。供奉给了朝廷，就是我们刚才看到的这几个花盆，实际上都是故宫的收藏，包括我们刚才看到的康熙粉彩的这个小的那个水鱼，也是故宫收藏的。那么，如果我们把它很严格的讲，这个东西一定是官窑，这个呢可能还是有一点点的区别。啊，镜头前的朋友，这个。还是要我们要把它区分开，但是呢，这些东西呢，宫廷是相当大的，而且也收藏到今天。那么在市场当中，我我们也见到了不少，啊，但是我们绝大部分人呢，都对它还是比较看重的。虽然我们不能严格意义上的讲，它是御窑厂的作品，但是大家对它的工艺、绘画技法，啊。这个还是认可的，啊，有的时候我们有很多朋友就把它当官窑瓷器来买的，啊，而且有些东西呀、啊，这个价格上其实也是不菲，哎，但是我提醒我们镜头前的朋友啊，呃，我我们有些问题呢，你还不能把它特别啊划分的那么细啊，因为我们讲这个瓷器啊，它是一个自然学科的东西。是一个历史的产物，啊，是一个文化文化的符号。那么一个作品啊，它的价值，尤其我们讲它的艺术价值、收藏价值在在哪？我觉得最关键的关键是它的艺术价值的所在。那么艺术价值有了，那经济价值就明显的摆在那儿。所以我们在理解这些东西的时候呢，要用这种思路去理解，而不能说这是官窑，那是民窑
，这种非常简单的对一个东西进行划分，这个呢，有的时候我觉得不太切合实际啊。如果你简单的说它是民谣的话，那宫廷怎么收藏呢？刚才我们看了几个花盆，全部是故宫的东西，那怎么讲呢？对吧？我相信台湾故宫也会有啊，所以我们不要这么简单的把它一刀切。我觉得这种东西更重要的是它的艺术价价值是不是很高，它的制作水准是不是很高。如果他做的非常精致，非常漂亮，啊，他的艺术价值又很高，你又何妨他是一个官或者是名呢？还是这句话，艺术价值决定了经济价值，所以我们不能说这个年代早，他一定价这个价格就高啊，尤其我们在市场上走动比较多的人，其实我们。有些民国的东西，艺术价值也是很高的，啊，这个所以年代不是我们啊界定它价格高与低的一个标准，关键还是它的艺术价值。我记得我见过一个一次拍卖会上，有一件瓶啊，粉彩的九桃瓶，画的非常的精彩，价格标的很低啊，啊，大概标了也就是万把块钱吧，但是最后成交价格。完全超过了他的几几十倍，那个东西很开门的，不会是乾隆，也不会是雍正，啊，但是为什么会有这么高的价格呢？其实最重要的就是它的艺术价值，打动了藏家的心，所以买家愿意啊，我,我就冲这个东西买的，所以我在这儿一定要给我们镜头前的朋友啊。尤其是我们爱好者、藏家，要提个醒：我们学习、我们研究、我们收藏任何东西，都应该有一个标准，而不是随便的啊拿着东西、拿着钱就去买，不可以这样做啊，要有底线，好吧？好，这个呢，就是我们今天在讲到前面那么多的时候呢，把一。安瑶提出来告诉大家，啊，也是我个人的有一点点点心得。尽管有些东西呢是我们专家提出来，但是我把这些东西全部把它收集出来，也费了很大的劲。但目的是什么呢？和我们镜头前的朋友啊做一个交流，也告诉大家这类东西可能就是安瑶的东西，这就是我们的收获，啊，这个收获其实很大的，啊，请我们镜头前的朋友呢把它牢牢记住。将来你们一定会碰到这样东西的，啊，这种只是指日可待的事情是可以做到，啊，好，这个事情呢，我们就啊，转过去了。但是呢，通过这件事情，刚才我前面讲了，还有一件事情啊，让人就比较的纠结，这个落差比较大。那么就让我们想到了一个什么事呢？想到了一个我们清廷内阁中书叫刘廷基这个人，在他的在元。杂志当中提及的一个窑，什么窑啊？叫熊窑。这个熊窑啊，我们到现在也搞不清楚。这个熊窑是以人的姓氏命名，还是以地点命名？这个呢，到现在啊，无从查考。但是呢，这个生产的哪些品？种啊，现在我们很难加以确定，啊，很难加以确定。那么，但是呢，这个清宫这个内府照办出的档案当中啊，它却有一些记载，记载什么呢？说雍正四年三月十一日，圆明园送来熊窑双管扁平一件，他就提了这么一个一句话。然后呢，这个熊窑海棠式洗一件，熊窑梅庄笔架一件，熊窑小双管瓶两件，啊，然后呢就是熊窑冰裂纹圆
，比喜一见。这个是雍正四年的啊，一个《清宫照办处档案》里边有这么一个记录。那么还有啊。乾隆三年九月初八日，七品首领萨姆哈来说，太监毛团啊，这是个太监的名字，叫毛团，叫熊瑶纸垂平一件。那么，这我们现在所收集到的熊瑶的这个说法呢，也就这么一点点。那么这个东西呢，因为清宫档案记得呢又比较的有限，现实就是实物啊，与文件啊记载的是否吻合，这是我们提出来的一个问题。那么我们不能从简单的只言片语当中来确定，这个就难度比较大。那么还有一个问题是什么呢？文件当中描述呢只有这个器物的造型。那么也提没有提及到什么呢？没有提及到这个是单色釉啊，还是家彩啊？有没有纹样啊？这些都没有。所以你对熊窑的鉴定和研究啊，我们到现在依然是一片空白。这个呢，就啊啊，这个这个这个就比较的纠结啊，比较的难办。或者说这个器物尚存，但是我们不了解它。也就是说，我们有些东西呢，可能就是熊窑的，就在我们身边。比如说这支笔，这明明就放在我这个桌子旁边可是我不知道它是什么窑。啊，所以我们现在面临的这么一个尴尬。尽管刘廷基他在《在园杂志》当中提到了熊窑，而《清宫照办处档案》当中也提到了熊窑，我们只是看到这里边有一件。东西是可以明确的，比如说熊窑冰裂纹原笔洗，所谓的冰裂纹是什么呀？很有可能就是割割窑，说明熊窑可能还烧这个割割釉的东西。那么其他是什么呢？说这个眉妆笔架，哎、啊，这个眉妆笔架是单色釉啊，还是五彩啊、粉彩啊、豆彩啊？不知道，那、啊。这个海棠是喜，究竟是单是有的，还是彩瓷啊？不知道。所以这一切啊，就让我们感觉到这个熊窑啊，可能远在天边，近在眼前，我们不认识。这就像刚才我们讲的啊，秘色瓷，我们宋和宋后来的一些文献当中。都曾经简单的提到过，啊，这个这个作为一个供奉的瓷器，唐代就有，然后五代有，宋代有，一直到南宋都有。但是我们只是通过只言片语，其实东西就放在我们的眼前，我们就没有办法来确认它。只有等到阀门寺的那个账目单一出来，里边写的秘色词多少口，一下子大家豁然开朗，这个一层纸啊就捅破了。哦，原来秘色词就是越窑青瓷，而且唐代晚期就有，啊，这个我们大家一下就搞明白了。那么今天我们所面对的面对的这个熊窑这个问题啊。也是让我们感觉到很困惑的一个原因，不知道，啊，东西就在我们眼前，可能我们都分不出来，就跟我们刚刚才讲的安窑一样，安窑我们现在如果按照我们之前讲的那个标准，我们今天和我们镜头前的这么多的朋友，我们可以来分享，像类似像这样的东西，我们就可以定它为安窑，这个我们可以确定了。啊，今后大家可以从中间，啊，或者是今后我们参观、收藏的时候碰到这样东西，我们就可以很容易的把它界定出来。但是熊窑，就是刚才我讲的很尴尬、很纠结。那么现在就出现一个什么情况呢？那么在我们当初啊
，几十年前，在学如何区分雄鸟的时候，我们一些前辈，包括我们一些同仁们，啊，将什么东西呢？将一些制作比较精细的胎啊，中胎或者是一些薄胎的，这个底部若有大秦雍正年。六字三行楷书款啊，带双圈的啊，大家注意带双圈的，这种青花款的，这种粉彩器啊，都定为雄鸟。那么，虽然这种说法呀，有部分的朋友，或者是有部分的人是认可的，但是呢，目前来讲，我们是缺乏足够的文献资料。和实物来加以证明，所以呢，像这样的东西，它的这种啊，就是它这种提法，它的可信度啊，看来还是要有待于时间来检验了，啊，就是刚才我前面讲的，我们这种尴尬，有可能哪一天，这一层会被我们捅破，究竟是哪一天，我们不知道，就像我们自己。啊，我们是唐青花的发现者、参与者、推动者。我们八十年代发现唐青花，那个时候谁相信有唐青花呀？可是我们用自己的行动去发现了这么多东西，啊，我我们积极去参与，最后推动它，最后得到了，啊，我们硅酸盐研究。啊，这些测试的结果证明了这个东西确实是清华瓷器。那么，我们捅破了这张纸，把清华从元代一下子挪到了唐代。啊，所以我们现在这个研究陶瓷的人呢，我们其实还有很多的问题需要解决的，叫歌咏。这个历史上我们讲的宋代歌咏。这个问题到现在没解决啊，依然是悬而未决。钧窑，现在我们很多把北宋钧窑定成了明初，尽管呢也有一些理论的依据，但是我们要拿出铁证来，还需要时间。所以我们今天我在讲安窑的时候，把这个我们几十年前。在学习和工作的过程当中碰到的熊窑的这个问题，提出来告诉我们镜头前的朋友，希望大家作为一个有心人，也许在某一天，在某一个地方，我们会有一个新的发现，会捅破这张纸。不要看这张纸很薄，可是我们要花时间、花精力，不容易。啊，我们这一辈子呀，对于改写中国陶瓷史呢，也做过一些贡献，但是呢，这是我们一个,一个机遇啊，给我们碰到了。当然还有其他很多事情，我也是希望我们镜头前的朋友们能够积极参与进来，来发现这些问题，我们最终把这个问题来解决，把我们的困惑、把我们的尴尬、把我们的迷茫，把它解决。历史上还有很多问题，我们慢慢慢在改写。也许我们这一辈子不行，留给下一辈子，啊，留给我们的后人们，相信会解决的，啊，会解决的。好，这个呢就是我讲的这个啊，今天你他一讲这个话就就多了啊，话就多了。但是我觉得今天最重要的问题就是安鸟，啊，这个问题呢通过排比以后有了心得，和大家分享。但是我的困惑。我们几十年前的困惑到现在没有解决，也和大家分享这种迷茫和尴尬，希望大家助力，我们共同来解决这个问题，好吧？这个是呢，我们在今天啊讲这个右上彩绘的时候呢，我们共同啊来分享啊，希望我们镜头前的朋友你可以提问题，我可以看到你们提出的问题。那么这是我们讲的啊这个右上彩绘碰到的问题。好，我们再说康熙时期的粉彩。我们前面都提过了，啊，都提过了。那么雍正时期又如何呢？其实，雍正只有十三年。
但是在这短短的十三年当中，英顿时期的陶瓷制作，无论在造型、在胎釉和彩绘方面，可以说都达到了空前鼎盛的发展阶段。我们在文博系统里边，包括我们所有的世界上所有的大。大收藏家对中国陶瓷收藏的人，尤其是我们这些研究者们，对清代这十三年当中生产出来的各个品类的瓷器，它的评价都是最高的，远远远超过了康熙，也超过了乾隆。这个呢，我也是今天把。这个话讲出来，也是告诉镜头前的朋友们：釉粉彩是中国陶瓷的巅峰。当然，这个里边实际上它最成熟、最精彩的，主要还是在雍正的后半段。啊，这里边最重要的一个人物就是唐寅，做出的贡献啊，是无法比拟的。这是我们讲的啊，这个雍正粉彩啊，它的这种发展的这个时期啊，是达到了巅峰的。那么，在雍正时期啊，它的这个装饰技法和绘画风格当中，我们刚才前面讲到了很多的色彩的运用，但是这个里边还要必须要跟大家讲的一个很重要的问题，就是它的这个绘画风格和装饰技法。在粉彩当中，它是非常重要的，这个一定不要疏忽它。因为我们看雍正粉彩的时候啊，没有一个人对它不大加赞赏的，而且我们很多的收藏家都爱收雍正的粉彩，啊，尤其是宫廷的粉彩。那么这个里边呢，有一个很重要的人物，是我们每一个人都应该记铭记在心的。这个人是什么人呢？是清初的宫廷画家，叫恽寿平。大家要注意啊，恽寿平的这个人呢，呃，他是江苏吴晋人啊，江苏有一个吴晋这个地方，是这个他的名字叫什么呢？叫字叫寿平，他的号叫南田。刚才我讲恽寿平，恽南田，这个所有我们。搞画的朋友啊，没有一个不知道这个人物的。他在我们清初的宫廷画派啊，这个画家当中，号称是四王无韵啊。所谓的四王是什么呢？王世敏、王建、王辉和王元祁啊。然后呢，还有一个画家叫吴立。最后一个就是刚才我讲的，叫恽寿平。恽寿平呢，他这个人，他创立了常州画派，啊，常州画派，他最大的啊，这个贡献在什么地方呢？主要是在花卉的画法上边，因为这个人是比较全面的，他画山水也好，但是画花卉啊。他采用了五代呃五代时期的，有一位画家叫徐宗嗣这个人，他这个人呢，他的绘画也是采用的墨古画，所以我们要注意啊，这个恽寿平这个人呢，他仿五代徐宗嗣的墨古花卉法，啊，这种渲染方法，他用这个笔啊，他的特点就是潇洒。秀逸，用笔这个点蘸颜色，敷染成画，讲究形式，但又不以形式为满足。这种画呢，它具有文人画的情调和韵味。这个就是为什么我们讲这个雍正时期的粉彩得到了宫廷以及社会各界的欢迎啊。就是因为他的绘画技法
独树一帜，才产生了这种巨大的影响。这种绘画呀，它它和我们讲油画它不同，它是用中国的这种啊这个绘画技法，用这种墨骨的渲染办法，用形式和神式之间的这种技法来描绘我们生活当中的那种花卉。我们可以看一下啊，这种花卉。画的怎么样？对于我们绘画艺术啊，尤其陶瓷的装饰艺术，有没有影响？大家一看就知道了。来，我们来看一下啊，看见没有？这幅画啊，这个刚才我们这个有一位朋友啊，讲什么呢？四爷最爱虞美人，告诉你，这个呢就是运寿瓶画的。虞美人，啊，虞美人，但是呢，我们很多人呢，呃，不这么认为，认为这个东西啊，依然是罂粟花，啊，这个看见没有？这个、上面有啊，金粟是鲜良，啊，何用红泉则。摘瑶草，满上金粟是鲜良。看见没有？这实际上是一个怒放的、盛开的罂粟花。因为罂粟呢，牵扯到一个，啊、呃，我们现在动不动种罂粟都不允许的啊，因为牵扯到一个毒品的问题。由于这个鸦片也好啊，毒品也好，其实罂粟花开的确实非常的漂亮啊，很多朋友没有见过啊。罂粟花开起来各种颜色啊，花也是怒放的花，开起来很漂亮。其实这幅画画的就是罂粟花啊，这是我们用啊运寿瓶啊它的花卉。我们再看下边，这是一个盛开的牡丹花啊，看见没有？落款：逆北宋徐崇嗣色社运寿瓶啊，这就是运寿瓶画的，这有宣统御览之宝啊，有。这个印的，我们看一下就行了啊。我只是让大家看他的这种绘画风格，然后再看我们他对我们中国粉彩画的影响。所以，我一直跟大家讲啊，这个绘画艺术啊，对我们的影响是巨大的。我们一定要把艺术啊，它的文化的内涵啊，要把它联系起来，因为它互相是影响的。我们千万不要忽视它。这是一个开的桃花啊，这个在我们粉彩瓷器上面，桃花是最常见的，啊，我们也那个时候经常跟，呃，耿宝昌先生啊，因为我们这个国家文物局杨豆培训中心啊，每年五月份，啊，每到五月份这个办班的时候啊，也经常领着，啊，耿先生啊去看桃花啊，耿先生是非常喜欢桃花的。我们一讲到桃花，就讲到粉彩，啊，所以我们看到桃花的时候，经常，呃，跟老先生开玩笑，啊，这个这个是粉彩，粉彩，啊，我们在粉彩桃花面前照张相，就这么开玩笑。这个就是我们看到的这个运寿瓶画的啊桃花，啊，这也是不学梅溪雪，啊，这个青红照碧池，这也是他画。杏花啊，画的杏花，我们看一下就过去了啊。南田草衣，运南田啊，这个就是画的这个紫藤和玉兰花啊。这个玉兰花在我们青花瓷器上是比较常见的啊，康熙时期就有啊，从崇祯开始就出现了玉兰花，那么康熙时期也常见啊。这是什么花？这是芙蓉花啊！大家注意一下，这在我们瓷器当中也经常见到。我们到时候可以给大家看啊，这个芙蓉，你看没有？这上面有江上芙蓉啊，芙蓉。这个呢是刚才我们看到的啊，这个呃，我们刚才看到有那个呃，这个安安窑的有一个。啊，碗上面有这个的绣球花啊
，这是菊花，啊，菊花。大家看一下就行了啊。好，这个我们看完了这些花以后，我们再回过来。那么我们看过这些花以后，我们回顾一下这个这些啊绘画的技法，对于我们雍正时期的瓷器有没有影响呢？显而易见。对我们的这个雍正时期的这个粉彩的画法影响极大，因为我们最早看到的康熙的几件东西啊，它是五彩当中加了那么一点点,点的粉彩，而雍正时期的粉彩完全就脱开了五彩的这个衣钵，直接的啊，在瓷器上打粉底。在上面绘画构图，而且它的绘画的这个颜色也更加的柔美漂亮。好，我们来给大家看一下啊，刚才运南田啊这个绘画当中相类的一部分瓷器，我们完了以后再谈。嗯哎，这咋回事儿？我们来看一下啊，这是一个呃盘儿啊，粉彩的盘，大家来看一看，上面底下是这个是蜜蜂啊，这是一个福。芙蕖，刚才写的芙蕖啊，芙蕖，这还不是牡丹花啊，大家注意一下啊，这个这个牡丹花啊，牡丹花，这是运南田画的啊，运南田画的一幅画。这个画的话呢，我们和后边的画进行一个比较啊，嗯。看见没有？这个画的这个布局啊，这个就是一个盛开的牡丹花啊，这个叶子就是牡丹花的叶子，这个花呢就是一个盛开的啊牡丹花。至于它的工艺，我们等会儿再说啊。我们先看这个花的绘画方法啊，和这个我们讲的运南田对我们这个绘画技法上的影响，看见没有？啊，这个呢，请大家注意啊，这可不是牡丹花，开的非常漂亮。这是什么呢？玫瑰花。啊，对于外国人讲玫瑰花，对中国人讲叫什么呢？叫月季花。啊，为什么呢？看见大家看见没有？有刺儿的，这上面有小刺儿。啊，这是小刺儿。啊，这是一个画的非常漂亮的一个啊月季花，还有两个小蜜蜂啊，采蜜。看见没有？这个是蜻蜓，啊，这个呢也是刚刚才我们讲的啊，是这个牡丹啊，牡丹花，它的这种装饰技法呀，和我们啊看到的这个运南田的那个绘画技法几乎是相通的，啊啊，几乎是相通的。哎，我们再看啊。大家看见没有？这个就是上面是两个白头翁，啊，富贵白头。在上面画的什么呢？就是桃花看见没有？这个桃花的这种彩的运用，每个花瓣色彩的这种层次，它的阴暗向背，通过这些地方
都把它通通的展现出来，啊，通通的都,都展现出来了。这个是什么？这是两个燕子啊，菊花、蝶恋花。这个呢，旁边呢，这就是杏花之类的啊，杏花之类的。呃，这一件呢，也是一个双耳瓶啊，大家看一下，这是非常漂亮的，也是蝶恋花，这上面画的色彩非常丰富，啊，这个除了我们讲的繁红啊，这上面也有这个青花，啊，也有这个粉彩，啊，那么这个上面这个啊，这个色彩呢，是的确是斑斓璀璨的，非常漂亮，而这个。东西呢，曾经在苏比亚加德的这个拍卖当中啊，在香港的市场当中，也曾经露过脸的。但是呢，它的次数是不多的，因为这种东西啊，大家都知道，它这种东西一个是数量有限，啊，再加上呢，这个颜色也这么的漂亮，所以呢，往往呢都是比较受人的追捧。那么像这样的东西，当然毫无疑问，我们给大家看的这些东西啊，通通都是宫廷器。啊，那么宫廷器这种东西呢，不仅仅啊，在我们啊这个拍卖市场当中，在这个故宫啊、台湾故宫啊、上海博物馆这些大博物馆里可以看到。那么有的时候偶尔也会在我们的呃拍卖市场啊当中也能见到。所以像这种东西呢，也是希望大家有机会啊，能够多多的去看一看，啊，来了解。这个不同时期的粉彩，它的装饰技法啊，颜色的变换。刚才我给大家看的这些，基本上都属于雍正粉彩。这种颜色呀，和乾隆以后的一些粉彩的这种绘制方法，还是有一点点的不一样啊。所以我们等会儿在理论上阐述的时候呢。我们再给大家再慢慢讲啊，慢慢讲。你看这个上面荷花啊，你看这上面的颜色用的非常的这种，我们用用这个这个这个俗话人讲叫脂粉气比较重啊。颜色既华丽又美观，那、啊、就给人有一种这种非常富贵的感觉，它不是一般人所能触及的啊，所以这种感觉啊是呃非常华贵的感觉。所以在清代雍正时期，我们所看到的这些雍正官窑器啊，是我们后来人所不可能。追击上的，其实我们现在有一句话叫“弯”，这个弯道超车，这种可能性是不存在的。从雍正粉彩出现到后来更多的彩器的出现，想超过雍正粉彩的，可以说几乎是零，根本达不到那个标准的。所以这就是我们在研究啊雍正粉彩的时候是要特别仔细的关注啊。那么今天呢，我们看了这么多的彩器啊，这个时间一看一讲完了以后啊，这个时间又不够了啊。这个我们这个看来是节前啊，可能这也是我们最后一次跟大家讲粉彩。那么我相信节后我们再继续吧，因为讲的内容还是比较多。因为粉彩它也是个大的系列啊，它这个东西呢，在我们市场当中也是比较多的一个品种，所以我们希望。有机会啊，更多的和大家进行这方面的交流，我觉得是非常有必要的。那么今天呢，我想给大家看了这么多的照片啊，目呃目的呢，就是给大家先有一个印象，完了以后呢，我们再给大家讲它的那种制作工艺、施彩的方法啊。我们先从大的一个。环境当中，先给大家有个印象，然后具体的再看
啊，这些东西的制作方法和色彩的变化。那么今天呢，我想我们时间到了，啊，呃，也耽误了大家不少时间。那么我也在这里呢，谢谢大家啊。我们下一次我们再见啊。那么今天我们就到此。